ఇది మనకి సెకండ్ సెమిస్టర్ ఇంగ్లీష్కి సంబంధించి నైన్త్ యూనిట్ ఇది ట్రాన్స్కోడింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ నాన్ వెర్బల్ టు వర్బల్ నాన్ వర్బల్ అంటే ఏంటి పదాలు లేకుండా వేరే రూపంలో ఉన్న దాన్ని వర్బల్లోకి కన్వర్ట్ చేయడం ఇది సో మనకి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్లో ఏ విధంగా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయంటే వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ నాన్ వర్బల్ రిప్రజెంటేషన్స్ గివ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అంటే నాన్ వర్బల్లో ఉన్నవి ఏమేమి ఉన్నాయో ఎగ్జాంపుల్స్తో వివరించండి ఎగ్జామిన్ ద వేరియస్ కైండ్స్ ఆఫ్ నాన్ వర్బల్ టెక్స్ట్ హౌ డస్ డయాగ్రమాటిక్ రిప్రజెంటేషన్ హెల్ప్ ఇన్ డీలింగ్ విత్ డేటా డిస్కస్ ద స్కిల్స్ రిక్వైర్ టు ట్రాన్స్ఫర్ నాన్ వర్బల్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు వర్బల్ ఇన్ఫర్మేషన్ సో మనకి నాన్ వర్బల్ నుంచి వర్బల్కి కన్వర్ట్ చేసేటప్పుడు మనకు ఉండాల్సిన నైపుణ్యాలు ఏంటి దాన్ని ఎట్లా కన్వర్ట్ చేస్తాం అనేది ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి దీన్ని బట్టి ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రాన్స్ఫర్స్కి సంబంధించి క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా అయితే అడుగుతారో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఆన్సర్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో నాన్ వర్బల్ రిప్రజెంటేషన్ ప్రొవైడ్స్ క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ అంటే నాన్ వర్బల్ మనం ఏదైనా తయారు చేస్తున్నామంటే అది అర్థవంతంగా ఉంటుంది దానికి సంబంధించి నాన్ వర్బల్ రిప్రజెంటేషన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయంటే మ్యాప్స్ బార్ చార్ట్స్ ఫ్లో చార్ట్స్ పై చార్ట్స్ గ్రాఫ్స్ టేబుల్స్ అండ్ ట్రీ డయాగ్రామ్స్ సో యూజెస్ ఆఫ్ వేరియస్ రిప్రజెంటేషన్స్ సో మనకి ఎగ్జామినేషన్లో అడగచ్చు నాన్ వర్బల్కి సంబంధించి ఒక్కొక్క దానికి సంబంధించి ఏం ఉపయోగం ఉంది అనే క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు మనం ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు మ్యాప్స్కి సంబంధించి ప్రజెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ స్టేట్ ఆర్ కంట్రీ ఇన్ ఏ విజువల్ వే అంటే ఏదైనా దేశానికి ఏదైనా రాష్ట్రానికి ఒక దేశానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ని చూపించేటప్పుడు మ్యాప్స్ ద్వారా వివరించవచ్చు అండ్ డైరెక్షన్స్ టు వన్ హౌస్ అంటే ఏదైనా ఇంటికి డైరెక్షన్ చూపించాల్సినప్పుడు తర్వాత ఎనీ పర్టికులర్ స్కూల్ షాప్ హాస్పిటల్ ఏదైనా ఒక స్కూలు హాస్పిటల్ దాని గురించి చూపించాల్సి వచ్చినప్పుడు అది చెప్తాం అండ్ లొకేషన్ ఆఫ్ టౌన్ ఆర్ విలేజ్ ఏదైనా ఒక టౌన్ కానీ విలేజ్ కానీ లొకేషన్ చూపించాల్సి వచ్చినప్పుడు తర్వాత బార్ చార్ట్స్కి సంబంధించి బార్ చార్ట్స్ ఆర్ యూజ్ టు రికార్డ్ ద గ్రోత్ అండ్ డిక్రీజ్ ఆఫ్ సమ్ ఫినామినన్ సచ్ ఆస్ పాపులేషన్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇంపోర్ట్స్ అండ్ సో ఆన్ అంటే ఇందులో ఏంటిది మనం ఒక అంశాన్ని తీసుకున్నప్పుడు ఒక జనాభాకి సంబంధించి కావచ్చు ఎగుమతులు దిగుమతులు కావచ్చు వాటికి సంబంధించి మనం హెచ్చు తగ్గుల గురించి మనం మెన్షన్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఈ బార్ చార్ట్స్ యూజ్ చేస్తాం ఇందులో మనకి టైప్స్ ఏంటంటే వెర్టికల్ బార్ గ్రాఫ్ ఉంది హారిజోంటల్ ఉంది తర్వాత గ్రూప్డ్ బార్ గ్రాఫ్స్ ఉన్నాయి సో దీనివల్ల మనకు కలిగే అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే ఇట్ సమ్మరైజెస్ ద లార్జ్ సెట్ ఆఫ్ డేటా ఇన్ ఏ సింపుల్ వే పెద్దగా చాలా పెద్దగా గ్రాఫికల్గా ఉన్న డేటాని సింపుల్గా మనకి తెలియజేస్తుంది ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ఎగ్జాక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంకా మనకు కరెక్ట్ సమాచారాన్ని కూడా ఇది ప్రొవైడ్ చేయగలుగుతుంది తర్వాత ఫ్లో చార్ట్స్కి సంబంధించి ఇట్ ఈస్ ఎ పిక్చర్ ఆఫ్ ద సపరేట్ స్టెప్స్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ ఇన్ ఎ సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్ అంటే మనకి ఫ్లో చార్ట్కి సంబంధించి ఒక సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్లో దీని యొక్క ప్రజెంటేషన్ అనేది ఉంటుంది సో మనకి టైప్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి సిస్టమ్ ఫ్లో చార్ట్ ఉంది జనరల్ ఫ్లో చార్ట్ ఉంది డీటెయిల్డ్ ఫ్లో చార్ట్ ఉంది దీనికి సంబంధించిన అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అంటే ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ ఒకటి అండ్ ప్రజెంటేషన్ విల్ బీ ఎఫెక్టివ్ ఈజీగా అర్థమవుతుంది మన ప్రజెంటేషన్ కూడా ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది తర్వాత పై డయాగ్రామ్కి సంబంధించి ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేటింగ్ టు ద కంపోజిషన్ ఆఫ్ ఎ పర్టికులర్ ఐటమ్ ఇన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పర్సంటేజెస్ సో మనకి పర్సంటేజెస్ బేస్గా మనకి పై డయాగ్రామ్స్ అంటే సర్కిల్గా ఉంటుంది దాంట్లో ఒక్కొక్క భాగాన్ని డివైడ్ చేసి కావలసిన సమాచారాన్ని అట్లా మనం పొందుపరుస్తాము దీనివల్ల మనకు కలిగే అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇట్ ఎనేబుల్స్ అస్ టు అండర్స్టాండ్ ద పర్సంటేజ్ క్లియర్లీ పర్సంటేజ్ ఎంత దేనికి ఎంత డివైడ్ చేసినాం అనేది అంశం స్పష్టత స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది తర్వాత గ్రాఫ్స్ సో ఇట్ రిప్రజెంట్స్ ద గ్రోత్ అండ్ డిక్రీజ్ ఆఫ్ సర్టన్ ఫినామిన గ్రాఫ్స్కి సంబంధించి ఏంటంటే మనకి వచ్చి తగ్గుల గురించి మనకు తెలియజేస్తుంది అండ్ దీనికి సంబంధించి అడ్వాంటేజెస్లో లార్జ్ డేటా ఆల్సో కెన్ బీ అండర్స్టుడ్ ఈజీలీ ఎక్కువ డేటా ఉన్నా కూడా ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చు 
టేబుల్స్ కి సంబంధించి దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ యూస్ఫుల్ నాన్ వర్బల్ డివైస్ మార్క్స్ మెమోస్ బిల్స్ వెదర్ రిపోర్ట్స్ టైం టేబుల్స్ సో దీని ద్వారా మనం తయారు చేసేవి రూపొందించేటివి ఏంటంటే మార్క్స్ మెమోస్ కానీ బిల్స్ కానీ వెదర్ రిపోర్ట్స్ కానీ టైం టేబుల్స్ కానీ తర్వాత ట్రీ డయాగ్రామ్స్కి సంబంధించి డిపిక్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఫ్యామిలీ స్ట్రక్చర్ కావచ్చు డైనాస్టీ కావచ్చు అడ్మినిస్ట్రేషన్ కావచ్చు సో ఇది మనకి నాన్ వర్బల్కి సంబంధించి ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లాంగ్ క్వశ్చన్ అనేది వస్తుంది కాకపోతే వచ్చిన దాన్ని ఎట్లా రాయాలనేది కొంచెం ఆలోచన చేసి వీటన్నింటినీ దృష్టిలో పెట్టుకోండి బార్ చార్ట్ అంటే ఏంది ఫ్లో చార్ట్ అంటే ఏంది పై చార్ట్ ట్రీ డయాగ్రామ్ అంటే ఏంది ఇవన్నీ మైండ్లో ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఎట్లా రాయాలనే దాంట్లో ఇంకొంచెం స్పష్టత వస్తుంది